क्लस इलेवेन आज के आर एडुकेशन अर्थात शिक्षा विज्ञान परवर्ती अंश आलोचना करब प्रथम दिन तुम्हारे संगे आलोचना कर शिक्षा आधुनिकत भावे तर व्यवहार होर्थात शिक्षा विषय जीवने कतटा प्रयोजन एवं विभिन्न शिक्षा विद ये विषय क्यों से विषयगू आलोचना कर तर संगे संगे आलोचना कर शिक्षा शब्द अर्थ व तात्पर्य प्रथम शिक्षा शब्दी क्यों एस शिक्षार अपर आक शब्द वतिशब्द हिसाब से आलोचना कर विद्या बला है विद्या शब्द कोथाथ एस अर्थ शिक्षा शब्द कोथाथ एस अर्थ एवं शिक्षार जे शब्दी शास धातु एस धातु शासन करा और की की भागे भाग करा ता आलोचना कर शिक्षा के एडुकेशन तर इंगरेजी प्रतिशब्द एडुकेशन शब्दी एस लैटिन शब्द एडुकेयर एडुसरि ये शब्दगुल एगल अर्थ क्यों से ही अनुजाई शिक्षार संज्ञा तुम्हारे संगे आलोचना करवर्ती समय एक आलोचना कर शिक्षा मूलत दूटी भागे विभक्त करा जाए अर्थात शिक्षार ये समस्त संज्ञा एवं शिक्षार विषय वस्तुगुली शे एक बला जो पे शिक्षा क्यों मूलत दूटी भागे विभक्त प्रथम भाग टी के बला हे प्रथम जो विषय तुम्हारे संगे आगे दिन आलोचना करल प्रथम अंशटी हल संकर्ण अर्थे शिक्षा आगे दिन संकर्ण अर्थे शिक्षार संज्ञा विषय वस्तु विभिन्न मनोविज्ञानी कि बोल शिक्षा संकीर्ण अर्थे शिक्षार जो वैशिष्ट्य ता आलोचना कर संगे संगे संकीर्ण अर्थे शिक्षार प्रयोजनता से कत गुरुत्वपूर्ण सेगल आलोचना कर आज के अपर आक विषय वस्तु अर्थात ताज के आलोचना करब शिक्षार व्यापक अर्थटी एखे व्यापक अर्थ प्रथम विषय वस्तु हिसाब से बला जो पे मनोविदगण साधारण सिद्धान कर प्रत्येक शिशुर जन्म मुहूर्ते कतगुली सम्भवना था परवर्तकाले सेगल विकाश होते थे आप शिशु जन्मग्रहण कर ले कंतु विकाश जेम शारिक तेम मानसिक भावे से क्षेत्र में मानसिक क्षेत्र यही विकाश के सठिक पथे परिचालना करार्जन शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थे तेल ए विषयटी भलोभ बुझते है जे व्यापक अर्थे शिक्षा बोलते मूलत कि बोझान व्यापक अर्थे शिक्षा उल्लेखित संकीर्ण अर्थ छाड़ा आक विषय रही है अर्थात शिक्षार विषय वस्तुता के जो आप आलोचना कर तक तर संकर्ण अर्थ आलोचना कर संकर्ण अर्थ छाड़ाओ क्यापक अर्थे शिक्षा के बोझाना जाए व्यापक अर्थे बोलते कि बोझाना चेचे ये व्यापक अर्थे शिक्षा हल जीवनव्यापी प्रक्रिया अर्थात संकीर्ण अर्थे शिक्षा जेमन डिग्री बा ज्ञान लाभ बा शिक्षार्थी चाहिदा के उपेक्षा कर शिक्षार्थी ये जे ज्ञान लाभ वे तरह विषय सेगुली के परित्याग से विषय के गुली के चिंता ना अन् पद्धतर मध्य दिए जे शिक्षा लाभ होशु जन्मग्रहण मुहूर्त थे तर मृत्यु पूर्व अवस्था अब्दि मृत्युर आगे अब्दि शिशु किचुना कि शिखे जाए अर्थात देखो जेमन एत दिन तुम्हारा माध्यमिक पढ़ाशनो विभिन्न जाना विषयगुलो अर्थात छोट बला अजाना विषयगुलो के पढ़ते पढ़ते जो सेगल जाना विषय हो गए तुम्हारे परिचित विषय हो गए से हीगुलो जानार पर ए जो तुम्हारा और उचु क्लस उठे अर्थात इलेवेन ट उठे तक तुम्हारे आो अन्न्य अनेक विषय संगे परिचित होते हे तर मे बे शिक्षा एम एक विषय वस्तु को निर्दिष्ट समय क्यु से थेमे जाए ना मानुषर जीवने प्रतियत प्रति मुहूर्ते को विषय क्यों से किचुना किचु शिखे ही 
সেই যে শেখা এই যে ব্যাপকভাবে চিন্তা করা এই ব্যাপকভাবে চিন্তা করাটাকেই মূলত ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝাতে চেয়েছে তাই শিক্ষার ব্যাপক অর্থ হল শিশুর জৈব মানসিক সামাজিক সর্বপ্রকার বা সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশ এই বিকাশ ঘটে নানাবিধ অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যাপক অর্থের শিক্ষা জ্ঞান সংগ্রহের কৌশল নয় বৃহত্তর জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া তার মানে আমরা সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়েছি যে জ্ঞান অর্জন করতে এই সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষা সাহায্য করে কিন্তু ব্যাপক অর্থের শিক্ষা কিন্তু সেইভাবে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে না সমস্ত দিকে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী বা একজন মানুষের সমস্ত দিকের চিন্তা ভাবনা কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার দ্বারা সংগঠিত হওয়া সম্ভব তাই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমভাবে এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বিশ্লেষণ করেছেন শিক্ষা জীবন জীবনী শিক্ষা ডিবি বলছেন শিক্ষা এমন একটি বিষয়বস্তু যে আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বাঁচি আর শিক্ষার আমাদের জীবন যেমন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে থাকে জীবনেও আবার শিক্ষা থাকে তাই ব্যাপক অর্থে আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের নামই শিক্ষা আরও কি বলা হচ্ছে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বা ক্ষমতার বিকাশ সাধনই হলো প্রকৃত শিক্ষা তার মানে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কতগুলি ডিগ্রি পেলাম এবং সেই ডিগ্রি পাওয়ার পর মনে করলাম আমরা অনেক শিক্ষিত অথচ সেই শিক্ষা মানবজাতি বা নিজের উন্নতিতে সাহায্য করছে না তাহলে কিন্তু সেটি সর্বাঙ্গীন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বা শিক্ষা লাভ হয়েছে একজন ব্যক্তির এ কথা বলা যায় না তাই আমরা শিক্ষার ব্যাপক অর্থকে আরও বিশ্লেষণ করলে কথা বলতে পারি আত্মশক্তি ও জীবন বিকাশের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা লাভ করে আমরা এই বিষয়টা খুবই পরিচিত আমরা কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করার আগে সে বিষয়ে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে সুবিধা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে সে বিষয়টা জানতে পেরেছি তাই বলা হচ্ছে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সংযোজন হয় অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন হয়ে থাকে এই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনকে সহজাত শক্তি সম্ভাবনার পরিবর্তন পরিমার্জন ও উৎকর্ষকে পরিবেশের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ আত্মবিকাশকে আমরা শিক্ষা বলে থাকি তাহলে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বা ব্যাপক অর্থে শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আলোচনা করা যাক যে শিক্ষা শিশুকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে ও পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে নানা দায়িত্ব পালনে উপযোগী করে তাকেই বলছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা তাহলে এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো পরিবর্তনশীল পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া মানুষকে এবং মানুষ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই কাজ আরও সহজভাবে করতে পারে এই জন্য ব্যাপক অর্থে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু কারণ এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গিক বিকাশে সাহায্য করে অর্থাৎ শিক্ষার্থী দৈহিক মানসিক প্রাক্ষবিক নৈতিক আধ্যাত্মিক সমস্ত দিকের বিকাশ সাধন কিন্তু এই শিক্ষা ঘটিয়ে থাকে তাই জন্য শিক্ষাকে আধুনিক অর্থে বলা হচ্ছে শিক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে এবার আলোচনা করতে পারি এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মনোবিদ্যা ও সমাজ বিদ্যার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহলে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি বলতে প্রথমত কি বলতে পারি জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো শিশু জৈব মানসিক সামাজিক সর্বপ্রকার বা সর্বাঙ্গীন জীবনের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে সংগতি বিধান ও জ্ঞান জ্ঞান অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিশুকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত 
পরিব্যাপ্ত এবং যা বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সংহতি বিধান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে তৃতীয়ত কি বলা যেতে পারে আত্মবিকাশে সহায়ক অর্থাৎ অভিজ্ঞতা অর্জন আত্মপ্রচেষ্টা মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের নামই হলো শিক্ষা চতুর্থত কি বলা যেতে পারে এটি বহুমুখী প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো বহুমুখী প্রক্রিয়া এই শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষার্থী পাঠক্রম সমাজের চাহিদা ইত্যাদি সমন্বয়ে সফল হয় পঞ্চমত কি বলা যেতে পারে এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীল ও অভিযোজনের সহায়ক হয় গতিশীল প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষার্থীর পাঠক্রম এবং শিক্ষার্থীর যে সামাজিক চাহিদা সেগুলির একটি সমন্বয় এই শিক্ষায় ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় দেখা যায় এছাড়াও গতিশীল অভিযোজন বলতে বোঝাচ্ছে এই শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীকে তার সমাজ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ষষ্ঠ তো কি বলতে পারা যায় ক্রমবিকাশের সাহায্যকারী শিশু সামর্থ্য সম্ভাবনা ও চিন্তা শক্তির ক্রমবিকাশে এই শিক্ষা সাহায্য করে থাকে শিক্ষা শব্দের এই দুটি অর্থ তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সংকীর্ণ অর্থ ও ব্যাপক অর্থের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান নিচে এই দুটি অর্থ পার্থক্য নির্ণয় করা হলো আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাকে তবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ শিক্ষা মূলত ব্যাপক বিষয় এ কথাই বলা হয় তবে এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার মধ্যে কিছুটা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে তাহলে এই আলোচনা থেকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বা এই শিক্ষার যে পদ্ধতিগুলো সেগুলির থেকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারা যায় বলা হচ্ছে কি ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া তার মানে ব্যাপক অর্থের শিক্ষা হলো জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া অর্থাৎ শিক্ষা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তাই বলা যেতে পারে দৈহিক সামাজিক মানসিক প্রবৃত্তির দিকে বিকাশ হয় এবং মানুষ শৈশব কৈশোর ও পরিণত বয়সে নানান শিক্ষা লাভ করে থাকে এই শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া অর্থাৎ এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সামাজিকভাবে সকলের সঙ্গে এগিয়ে মিশে যেতে সাহায্য করে চতুর্থ তো বলা যেতে পারে উভয়মুখী প্রক্রিয়া অর্থাৎ এখানে গ্রহিতা এবং গ্রহক গ্রাহক অর্থাৎ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয় কিন্তু প্রাধান্য পায় শিক্ষক নিজেকে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন না শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় প্রাচীনকালে কি হতো শিক্ষক শিক্ষার্থী এতটা গোড়ায় মিস তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে সম্ভব হয়নি তাই শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয়ভাবে থেকেছে প্রাচীন শিক্ষা তাই দেখা যায় শিক্ষার্থীর খুব একটা পরিবর্তন বা সে কি কোনো রকমভাবে এগিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি পঞ্চমত কি বলা যেতে পারে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে শিক্ষা আমাদের বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সঙ্গে আমাদের সমাজের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিন্তু সাহায্য করে এই শিক্ষা তাহলে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার তাৎপর্যটি এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বলছে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে শিক্ষার্থীর দৈহিক মানসিক সামাজিক প্রাক্ষবিক নৈতিক ইত্যাদি সকল রকম দিকের বিকাশে কেই বোঝায় শুধুমাত্র কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয় শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই এই শিক্ষার লক্ষ্য অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাগুলিকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা এবং সেগুলিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কাজ যেহেতু এই সম্ভাবনাগুলির প্রকাশ এবং পূর্ণ পূর্ণতা অভিমুখা মুখী বিকাশ মানুষের জীবনব্যাপী চলতে থাকে যেহেতু শিক্ষা ও জীব একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া 
অর্থাৎ এই অর্থে শিক্ষা শিক্ষিকা এ অর্থে শিক্ষা কোনো একটি গণ্ডিতে আবদ্ধ প্রক্রিয়া নয় এটি একটি ঘটমান প্রক্রিয়া তাই বলা যেতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এক আলাদা মাত্রা বা বৈশিষ্ট্য রাখে ব্যাপক অর্থে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন সংকীর্ণ অর্থ শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের জন্যই এই শিক্ষা হয় আর ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাজ জীবনে উপযুক্ত করে তোলাই হলো ব্যাপক অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য দ্বিতীয়ত বলা যেতে পারে উদ্দেশ্য পুঁথিগত তথ্য আহরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় অপর দিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পার্থক্য হলো অভিজ্ঞতা অর্জন আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ও ব্যক্তির জীব জৈব মানসিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করা বা সার্বিক সর্বপ্রকার জীবন বিকাশে সহায়তা করে দ্বিতীয়ত বলা যেতে পারে জ্ঞান অপরিবর্তনীয় অসম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয় জ্ঞান অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান ও চিন্তা লব্ধ বিমূর্ত তত্ত্বকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয় ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এইভাবে তার পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যতাও বজায় রাখে শিক্ষার্থীর ভূমিকা শিক্ষার্থী সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয় সক্রিয়তা বা দক্ষতা হয়ে দক্ষতা থাকে তেমন শিক্ষার্থীর ভূমিকা ব্যাপক অর্থে সক্রিয় থাকে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ভূমিকা যেমন নিষ্ক্রিয় সংকীর্ণ অর্থে ঠিক অপর দিকে ব্যাপক অর্থে কিন্তু সক্রিয় ভূমিকা পাঠক্রম দুটির ক্ষেত্রেই ভিন্ন হয় সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা রচনাভিত্তিক শিক্ষার্থীদের মনে কিছু জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অপরদিকে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিষয়বস্তু তৈরি করা হয়ে থাকে এইভাবে যেমন সংকীর্ণ অর্থ শিক্ষা পরিবার বিদ্যালয়ের মধ্যেই সংগঠিত হতে পারে অপরদিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বিদ্যালয় পরিবার টিভি রেডিও প্রেস ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্লাব এগুলিকে তারই সঙ্গে একত্রিত বলা যেতে পারে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার এগুলো একটি বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে সময়সীমার শিক্ষার শিক্ষালয় জীবন বলা হচ্ছে এই ব্যাপক অর্থ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে ব্যাপক অর্থ যে শিক্ষাটি সেটি কিন্তু অনেক বেশি শিক্ষালয়ের জীবনে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কিন্তু জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অপরদিকে সংকীর্ণ শিক্ষা হলো শিক্ষালয়ের জীবন আর শিক্ষণ পদ্ধতি হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা সামাজিক মৌখিক আলোচনা পরীক্ষা স্মৃতির ওপর জোর দেয় আর সময়সীমা অপরদিকে শিক ব্যাপক অর্থে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ কৌশল ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয় অর্থাৎ দেখা গেল ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এবং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা একে অপরের দ্বারাই পরিচালিত হতে পারি এইবার আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় দেখা গেছে শিক্ষক কিন্তু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে না সেক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ সংকীর্ণ অর্থ শিক্ষায় কিন্তু শিক্ষকই মূলত প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে এবং ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় শিক্ষক কেবলমাত্র সহায়ক হিসেবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলা হয় সেই জন্য ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কিন্তু সর্বদাই গুরুত্ব পায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় দেখা গেছে শিক্ষক বা বয়স্ক কোনো ব্যক্তি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারে এবং সে সেই বিষয়ে নিজেকে শিক্ষিত করে এগোতে পারে অর্থাৎ শিক্ষার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় থাকে না যেটি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় অপরদিকে বলা যেতে পারে কোনো ব্যক্তি যদি সমাজ জীবনে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে না পারে তাকে সার্থক জীবনে অধিকারী বলা যায় না যে মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সমাজের চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করতে পারে সেই আদর্শ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হয় সমাজ জীবন যেমন ব্যক্তিকে পুষ্ট করে 
তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিও সমাজকে পুষ্ট করে অশিক্ষার ব্যাপক অর্থ এই দুটি দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে অর্থাৎ একদিক দিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে শিশুর শিক্ষাও একটি সামাজিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তিনি মনে করছেন বা ব্যাপক অর্থ শিক্ষাকে বলতে বোঝানো হয়েছে এটি এটি কিন্তু শিক্ষার্থীর বা সামাজিক শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে অপরদিকে এ কথা বলা যেতে পারে এই ব্যাপক অর্থের শিক্ষা যেমন সামাজিক তেমন এই শিক্ষা কিন্তু সব সব ধরনের সব শব্দটি সব সময় ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার হয় অর্থাৎ এই সামাজিক প্রক্রিয়া যেহেতু শিশুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষা সাহায্য করে সেটি ব্যাপক অর্থে শিক্ষাই সাহায্য করে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিশুর ওপর পরিণত ব্যক্তিদের সেই সকল প্রভাবের সমষ্টিকেই শিক্ষা বোঝায় যেগুলি দেহ বা মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাকে জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা যেভাবে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কিন্তু ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে না তাই একে সামাজিক শিক্ষা বলা হয়েছে তাই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার গুরুত্ব আধুনিক জীবনে যথেষ্ট এ কথা বলা যেতে পারে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানব জীবনের প্রয়োজনীয় একটি অংশ তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে শিক্ষার এই দুটি অর্থ থেকে শিক্ষা বিষয়টিকে তাৎপর্য বা শিক্ষা বিষয়টি তাৎপর্য করা যেতে পারে কারণ আমরা শিক্ষা বিষয়টা যখন জানলাম তখন শিক্ষা বিষয়টির উৎপত্তি শিক্ষা কোথা থেকে এসছে কিভাবে সে তার প্রতিশব্দ ইংরেজি এডুকেশন কোথা থেকে এসছে এই দ্বারা যেমন শিক্ষা বিষয়টি বুঝেছি শিক্ষা দুটো অর্থে মূলত ব্যবহার হয়েছে একটি ব্যাপক অর্থ একটি সংকীর্ণ অর্থ তাহলে শিক্ষার এই অবধি বোঝার পরে আমরা এ কথা আলোচনা করতে পারি শিক্ষার তাৎপর্য কি অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা যেমন বলা হয়েছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমন শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট তাৎপর্য কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা যেহেতু আধুনিক শিক্ষারই পরিচয় বহন করে তাহলে শিক্ষার তাৎপর্য দিতে গিয়ে কথা বলা দিতেই পারে শিক্ষার আশ্রয় মানুষ অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাত্রা করে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার অর্থ এবং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থ আমরা যখন পৃথকভাবে জানলাম তার থেকে কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য বলতে গেলে কথা বলতেই হয় যে শিক্ষা মানুষকে কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায় অজ্ঞানতাই বন্ধন আর জ্ঞানী মুক্তি তার মানে শিক্ষা বলতে গেলে আমরা কিন্তু মূলত এই বিষয় বস্তুগুলোকেই বুঝতে পারি আধুনিককালে অনেক শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন যেমন স্বামী বিবেকানন্দ তার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে বলছেন শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কিছু নয় অনেক সময় এই সমস্ত জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে যেগুলো বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতামত বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতামত তুলে দেওয়া হয় কোনটি কার মতামত সেটাও কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন আসে ছোট প্রশ্ন হিসেবে এগুলো আলোচনা করা হয় অনেক সময় বা এই ধরনের প্রশ্ন দেখা যায় তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে কি বলেন শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ এরপরে গান্ধীজি কি বলেন গান্ধীজি বলছেন শিক্ষা হলো ব্যক্তির দেহ মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস মহাত্মা গান্ধীর মতে সুষম বিকাশ হয় দেহ মনের এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন শিক্ষার অর্থ শুধু তথ্য পরিবেশন নয় ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশ্ব সত্তার সামঞ্জস্য বিধান ও ব্যক্তির জীবনে তার সুষম জস্যতা প্রয়োগ করে শিক্ষা কারণ তিনি মনে করতেন একজন শিক্ষার্থী প্রকৃতির থেকেই কিন্তু শিক্ষা লাভ করতে পারে ভারতবর্ষের শিক্ষাবিদদের মধ্যে রবীন্দ্র যেমন রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন তেমন অপরদিকে আমরা বলতে পারি যে ডিভি এবং অন্যান্য অনেকেই কিন্তু শিক্ষাকে প্রকৃতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ কিন্তু শিক্ষাকে মনে করেছেন যে তার উন্নতি হতে পারে সমাজের বা প্রকৃতির থেকেই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী অধিক পরিমাণে শিক্ষিত হয় ডিবি কি বলছেন শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতা নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া 
এখানে আরও বলা যেতে পারে শিক্ষায় জীবন জীবনী শিক্ষা হার্বার্ট স্পেন্সার বলছেন যে শিক্ষা ভবিষ্যৎকালের পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি মাত্র আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিক্ষা হলো সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার অর্থাৎ সমাজকে যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে শিক্ষা সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তি শিক্ষিত হয় তাহলে কিন্তু শিক্ষার উন্নতি বা সমাজের উন্নতি খুব স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া এ কথা বলা যেতে পারে কয়েকজন তাহলে এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব কয়েকজন শিক্ষাবিদ যারা আমাদের প্রাচীন দার্শনিক এবং যারা ভারতের আধুনিক দার্শনিক তাদের মতামত বা তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য কি এবং পাশ্চাত প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত কি শিক্ষা সম্বন্ধে বা তারা কি বলতে চেয়েছেন শিক্ষা সেটি দুটি একটি উদাহরণ দিয়ে দুজন একজন দার্শনিকদের নাম আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা বিষয়টি কি বলতে চেয়েছেন তাদের মতে শিক্ষা কি সেটি এখন বলি দেখো বলছে কনাদ আত্মতৃপ্তির বিকাশ সাধনী হলো শিক্ষা কনাদ বলছেন আত্মতৃপ্তির বিকাশ সাধনী হলো শিক্ষা কৌটিল্য কি বলছেন শিক্ষা হলো দেশের ও জাতির প্রতি প্রীতির প্রশিক্ষণ শঙ্করাচার্য বলছেন শিক্ষা হলো আত্ম উপলব্ধির উপায় তাহলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে শিক্ষাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছে আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মতে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন অন্তরের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ মহাত্মা গান্ধী বলছেন দেহ মন দেহ মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন পরিবেশ সর্বোচ্চ শিক্ষা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশ করা করে না বিশ্ব সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা সুঙ্গতি সাধনে সাহায্য করে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন মানুষের বিকাশমান আত্মসত্তাকে বিকশিত করার প্রয়াস হলো শিক্ষা তাহলে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীন দার্শনিক এবং আধুনিক দার্শনিকদের দু একটি শিক্ষা বিষয় মতামত আলোচনা করলাম এবার দেখো প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে প্লেটো বলছেন শিক্ষা হলো এমন এক প্রশিক্ষণ যার দ্বারা শিশুর সদ্গুণাবলী ও প্রাথমিক প্রকৃতিগুলিতে সুগঠিত করে অ্যারিস্টোটল কি বলছেন অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটলের মতে সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা এইভাবে শিক্ষা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা জানিয়েছেন প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা আধুনিক পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে রুশো রুশোকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের মতো প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানী বা প্রকৃতিবাদী দার্শনিক তিনি বলছেন আত্মসক্রিয়তা ও ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির অবিরাম ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশে হলো শিক্ষা ফ্রয়বেল বলছেন শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ এইভাবে দুই বলছেন শিক্ষা হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এইভাবে তারা শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাহলে এবার এই মতামত থেকে এ কথা বলা যেতে পারে শিক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতা অর্জন শিক্ষা হলো জীবনে ক্রমান্নতি এবং ক্রমবিকাশের শিক্ষা শিক্ষা হলো জীবনযাপনের প্রস্তুতির শিক্ষা এগুলি শিক্ষার সংজ্ঞার অন্তর্গত বলা যেতে পারে বা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন হলো শিক্ষা আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের নামই শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির উন্নয়ন কল্যাণ সাধনের জন্য চেতনা জাগায় শিক্ষা শিক্ষা হলো সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের শৃঙ্খলা বোধ গড়ে ওঠে শিক্ষাকে আশ্রয় করে সমাজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে শিক্ষাই ব্যক্তি ও সমাজকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করে দেয় শিক্ষা এগুলি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বা এগুলোকে বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে একত্রিত করে সংক্ষেপে এভাবে আলোচনা করা যেতে পারে শিক্ষা মানুষের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ সামাজিক অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক ক্রমবিবর্তনের সাথে সার্থক অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে তাহলে শিক্ষা বললে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করব তাহলে শিক্ষা যদি এইরকমভাবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয় 
অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অর্থাৎ শিক্ষা শুরু হয় ভূমিষ্ট হওয়ার পর এবং তা শেষ হয় জীবনের পরিসমাপ্তিতে তাহলে সেই শিক্ষার পরিধি কিন্তু ব্যাপক সেই পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি শিক্ষার দর্শন অর্থাৎ শিক্ষা জীব জীবন দর্শন শিক্ষা ক্ষেত্রে এসে শিক্ষার দর্শনের রূপান্তর হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষা দর্শন বৈজ্ঞানিকভাবে যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সমাজ বিজ্ঞানও কিন্তু শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এছাড়া জীব বিজ্ঞান মনোবিদ্যা পাঠ্যক্রম নির্ধারণ নির্দেশনা দান ইতিহাস অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা কিন্তু তার নিজের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে তাহলে শিক্ষায় বলা যেতে পারে শিক্ষার পরিধি দর্শন সমাজতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান ইতিহাস জীববিজ্ঞান শরীরতত্ত্ব অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান নির্দেশনা ও সুপরামর্শ পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ শিক্ষার পরিধি এই পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবার আলোচনা করতে হয় শিক্ষার একটি প্রক্রিয়া শিক্ষাকে কিন্তু বলা হয় প্রক্রিয়া হিসেবে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা থাক তাহলে তোমাদের ব্যাপক অর্থের শিক্ষা সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষা শিক্ষা কয়েকটি সংজ্ঞা বিভিন্ন মনোবি বিভিন্ন শিক্ষা বিজ্ঞানী বিদ্যা যে আলোচনা করেছেন ভারতীয় শিক্ষা দার্শনিক এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক শিক্ষার সংজ্ঞা অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগুলি বলা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা যেমন গঠন হয়েছে তেমন শিক্ষার পরিধি দ্বারা এ কথা বলা যেতে পারে শিক্ষা কতদূর ব্যাপ্ত হয়েছে এ কথা তোমাদের জানানো হলো তাহলে আজকে এডুকেশনের এই অধ্যায় প্রথম অধ্যায় এ অবধি থাক পরবর্তী দিন পরবর্তী অংশগুলি আলো